హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ నుంచి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఈ జాబ్స్ కి మనం అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఆన్లైన్ లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజు లేదు ఈ జాబ్స్ అన్ని అప్రెంటిస్ పీరియడ్ జాబ్స్ వన్ ఇయర్ అప్రెంటిస్ పీరియడ్ కొరకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ అప్రెంటిస్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ రాగానే జాబ్ అనేది ఈజీగా పొందవచ్చు టోటల్ గా హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ అనే ఉన్నాయి ఏ కేటగిరీలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అంటే మెకానికల్ సంబంధించి ఇరవై పోస్టులు కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించి పదిహేను పోస్టులు మోడర్న్ ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సెక్రటరియల్ ప్రాక్టీస్ సంబంధించి పది పోస్టులు ఎలక్ట్రానిక్ కి సంబంధించి ముప్పై రెండు ఎలక్ట్రికల్ కి సంబంధించి ఎనిమిది సివిల్ కి సంబంధించి ఆరు టోటల్ గా హండ్రెడ్ పోస్టులు అనే ఉన్నాయి వన్ ఇయర్ పీరియడ్ ఉంటుంది స్టైపెండ్ వచ్చేసి పదివేల నాలుగు వందల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎటువంటి ఎలవెన్స్ ఏమి ఉండవు జస్ట్ స్టైపెండ్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్రెంటిస్ జాబ్స్ ఈ జాబ్స్ కి ఇండియన్ సిటిజన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ఇద్దరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సంబంధిత విభాగంలో టూ ఇయర్స్ లేదా త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసి ఉంటే ఈ జాబ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కూడా వర్తిస్తాయి ఎస్సి ఎస్టి మరియు పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది వర్తిస్తుంది ఓబిసి కేటగిరీ వాళ్ళకు మూడు సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది వర్తిస్తుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వచ్చిన అప్లికేషన్స్ మొత్తాన్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ షార్ట్ లిస్ట్ తర్వాత రిటర్న్ టెస్ట్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ఆ రిటర్న్ టెస్ట్ లో మెరిట్ ఆధారంగా సెలక్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఈ జబ్స్ కి మనం అప్లై చేయాలి అనుకుంటే లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఇరవై ఒకటవ తేదీ జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపు మనం అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ జబ్స్ కి మనం అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఆన్లైన్ లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి మనం విజిట్ చేయవలసిన వెబ్సైట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎంహెచ్ఆర్ డిఎన్ఏటి ఇన్ అనే వెబ్సైట్ లకి వీళ్ళు అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు చూడండి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి మన వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి అలానే బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఈ పీడిఎఫ్ ఐ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూసుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్ గా అప్లై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది నోటిఫికేషన్ గురించి ఈ పీడిఎఫ్ ఐ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి తప్పక రిప్లై ఇస్తాం ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ వరకు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ య